career planning.
Hi everyone. Most people think that career planning is a process which starts later in life, but they are mistaken. Career planning should start when you are in school. This is because you are developing and changing. You are starting to realize what you like and dislike. You will be learning the process of career planning and why it's important for your future. Let's begin our lesson. สวัสดีค่ะเราทุกคนควรจะเริ่มต้นวางแผนสำหรับอาชีพที่อยากจะทำในอนาคตเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการเลือกเรียนไปในสายทางที่ถูกต้องซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนอาชีพในอนาคตค่ะส่วนจะมีรายละเอียดอะไรบ้างอีกสักครู่เราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะตอนนี้ก็มาถึงช่วงคาศัพท์ของบทเรียนกันแล้วค่ะหากคนใดฟังไม่ทันก็สามารถคลิกที่ปุ่มลำโพงเพื่อฟังซ้ำได้นะคะ A college แปลว่าวิทยาลัย An advisor แปลว่าผู้ให้คำปรึกษาหรือที่ปรึกษา A counselor แปลว่าที่ปรึกษา Voluntary แปลว่าโดยสมัครใจหรือด้วยความตั้งใจ A skill แปลว่าทักษะความชำนาญ An exploration แปลว่าการสำรวจหรือการตรวจค้นคว้า A priority แปลว่าความสำคัญในลำดับต้นต้น A strength แปลว่าจุดแข็ง Develop แปลว่าพัฒนา Reevaluate แปลว่าประเมินอีกครั้ง Differ แปลว่าไม่เหมือนกันหรือแตกต่างกัน Perhaps แปลว่าบางทีหลังจากที่ทุกคนได้เรียนรู้คำศัพท์ของคาบนี้แล้วต่อไปเรามาทำกิจกรรมสนุกสนุกเพื่อทดสอบความเข้าใจกันค่ะโดยให้แต่ละคนจับคู่คำศัพท์และความหมายให้ถูกต้องค่ะ Match the words with the meanings ถึงเวลาฟังบทสนทนากันแล้วค่ะโดยในบทสนทนาแรกนี้เป็นตอนที่เอมี่และคุณแม่ได้พูดคุยเกี่ยวกับการวางแผนอาชีพในอนาคตส่วนพวกเขาจะวางแผนกันอย่างไรเราไปหาคำตอบจากบทสนทนากันเลยค่ะ Hi mom I'll start my career planning process next month Won't you be a little young for that You're only in the ninth grade No mom 
Career planning begins in high school because it's the time when we start to grow and develop ourselves. We'll start to explore our interests and further develop the skills we need. There are so many different subject areas. I shall choose one of them to major in when I go into university. But ninth graders are so young; they won't know what they want to study in university. Shall we ask the teacher for more time? No, Mum. They won't give you more time. Everyone is doing it, just like me. What are you interested in? I am interested in the arts because I love learning about history and different cultures. But I'm also interested in science and mathematics. We shall have to help you choose what subjects you want to take. We shan't force you to stick to it, though. You are still young, and you have time to discover yourself. Shall I ask Dad to help you too? Yes, please. หลังจากฟังบทสนทนากันไปหนึ่งรอบแล้วเข้าใจและจับใจความกันได้หรือเปล่าคะถ้ายังไม่แน่ใจก็ไม่เป็นไรเราจะมาฟังอีกครั้งพร้อมๆกับอ่านประโยคสนทนากันไปด้วยถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ Hi, Mum. I'll start my career planning process next month. Won't you be a little young for that? You're only in the ninth grade. No, Mum. Career planning begins in high school because it's the time when we start to grow and develop ourselves. We'll start to explore our interests and further develop the skills we need. There are so many different subject areas. I shall choose one of them to major in when I go into university. But ninth graders are so young. They won't know what they want to study in university. Shall we ask the teacher for more time? No, Mum. They won't give you more time. Everyone is doing it, just like me. What are you interested in? I am interested in the arts because I love learning about history and different cultures. But I'm also interested in science and mathematics. We shall have to help you choose what subjects you want to take. We shan't force you to stick to it, though. You are still young, and you have time to discover yourself. Shall I ask Dad to help you too? Yes, please. ต่อไปเป็นบทสนทนาที่สองโดยเป็นตอนที่ Peach โจและจูนอยู่ในห้องเรียนและได้พูดคุยเกี่ยวกับการวางแผนอาชีพในอนาคตส่วนพวกเขาจะวางแผนอย่างไรและอยากทำอาชีพอะไรเราไปติดตามจากบทสนทนากันเลยค่ะ Good morning students Today we'll start your career planning What do you want to be in the future Good morning teacher I want to be a politician That means That you will have to go into the arts. You will have to learn about languages, history, and political science. I like cars. Shall I go into vocational studies? Yes, you should. Vocational careers include auto mechanics, electricians, plumbers, and fishermen. I want to build big bridges and skyscrapers. I'll be an engineer. What shall I major in? Shall I major in arts? No, you shan't. You won't need many arts subjects. You will major in science and mathematics. บทสนทนาในวันนี้ไม่ยากใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเรามาฝึกการฟังด้วยกันอีกครั้งโดยคราวนี้หากใครยังฟังไม่ค่อยเข้าใจก็สามารถอ่านบทพูดไปพร้อมๆกันได้คะ่ะ Good morning, students. Today we'll start your career planning. What do you want to be in the future? Good morning, teacher. I want to be a politician. That means that you will have to go into the arts. You will have to learn about languages, history, and political science. I like cars. Shall I go into vocational studies? Yes, you should. Vocational careers include auto mechanics, electricians, plumbers, and fishermen. I want to build big bridges and skyscrapers. I'll be an engineer. 
What shall I major in? Shall I major in arts? No, you shan't. You won't need many arts subjects. You will major in science and mathematics. Now, let's check our listening skills. How well did you understand the conversation? Do the following activity to find out. Choose the correct answer. Sorry. Very good. Hi, Mum. I'll start my career planning process next month. Won't you be a little young for that? You're only in the ninth grade. No, Mum. Career planning begins in high school because it's the time when we start to grow and develop ourselves. No, that's not right. Very good. What are you interested in? I am interested in the arts because I love learning about history and different cultures. But I'm also interested in science and mathematics. No, that's not right. No, that's not right. No, that's not right. You are so smart. That's incorrect. Today, we'll start your career planning. I want to be a politician. That means that you will have to go into the arts. You will have to learn about languages, history, and political science. Sorry, try again. That's right. I like cars. Shall I go into vocational studies? Yes, you should. Vocational careers include auto mechanics, electricians, plumbers, and fishermen. Sorry, try again. Wrong answer. You are so smart. มาถึงช่วงของ Learning Time ที่เราจะได้พบกับพี่เอธนากันแล้วนะคะไปดูกันสิคะว่าวันนี้พี่เอธนามีอะไรมาฝากเราบ้าง Will Latchell 
ส่วนความแตกต่างระหว่างการใช้ will และ shall ขึ้นอยู่กับ subject ของประโยคนั่นคือ I และ we ใช้ shall ส่วน subject อื่นๆใช้ will ทั้งหมดตัวอย่างเช่น I shall start working tomorrow. He will stay at his parents' house. สำหรับการใช้ will และ shall ในรูปปฏิเสธน้องๆก็สามารถเติม not หลัง will และ shall ได้เลยค่ะซึ่งสองคำนี้มีรูปย่อคือ want และ trend trend เรามาดูรูปประโยคตัวอย่างกันเลยนะคะ I shan't be here tomorrow. Tom won't pass the exam. He hasn't studied hard enough. และสำหรับประโยคคำถามน้องๆสามารถใช้ will และ shall มาวางไว้หน้าประโยคโดยเลือกใช้ให้เหมาะกับ subject ด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่น Shall we go now? Will you help me carry this bag? ที่น้องๆได้ทราบไปทั้งหมดคือการใช้ will และ shall ตามหลักการอย่างถูกต้องแต่ทั้งนี้เราสามารถใช้ will และ shall กับ subject ทุกๆตัวได้อีกด้วยซึ่งจะใช้ในกรณีที่แตกต่างกันคือปัจจุบันผู้คนนิยมใช้ will ร่วมกับ subject ทั้งหมดเมื่อต้องการแสดงอนาคตเช่น We will stay here until you return. She will wear her new dress. และเราสามารถใช้ shall กับ subject ทั้งหมดถ้าต้องการแสดงว่าตั้งใจแต่รูปแบบนี้ไม่ค่อยเป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบันแล้วนะคะเช่น I shall be disappointed if they aren't happy. He shall be glad to see Mary. ถึงแม้ว่าการใช้ will กับประธานทุกคำนั้นจะถูกต้องแต่ปัจจุบันเรายังคงใช้ shall กับ I และ we ในประโยคคำถามที่เป็นการพูดอย่างสุภาพการเชิญชวนและการเน้นให้เห็นความหนักแน่นจริงจังเช่น Shall we dance? I shall fight for the biggest prize. Now we will read about career planning and what you can do in high school. To start this important process, you must remember that this process shouldn't be rushed. It takes time to realize what you want to be and what you like to do. There are so many people in your school and at home who can help you. ต่อไปเราจะมาอ่านบทอ่านกันนะคะโดยบทอ่านนี้เกี่ยวกับการวางแผนอาชีพในอนาคตส่วนรายละเอียดจะมีอะไรบ้างเราไปเริ่มอ่านบทอ่านกันเลยค่ะสำหรับใครที่ต้องการฟังเสียงก็สามารถคลิกที่ปุ่มลำโพงได้ค่ะMany high school students think that career planning is something that begins once they have entered college. On the contrary, career planning is a process that begins before high school and should continue into the college years. Career planning is an ongoing process that allows you to rethink and reevaluate yourself and your career options as you have experiences and as you grow and develop.
At the high school level, perhaps the best way of starting is to begin the process of self-exploration. Self-exploration allows you to think about your skills and abilities, interests, personal priorities, training and education, life experiences. The career planning needs of high school students differ from those of college students. During the high school years, you should get to know yourself. Now is the time to learn about who you are and what you are good at. How can you do that? Below are some activities that will help. Take lots of classes to learn subjects, strengths, and interests. Learn to develop new skills through classes, clubs, activities, etc. Begin to explore career options. Talk to advisors, counselors, teachers, parents, and friends. Do some research into careers that interest you. Find part time jobs and voluntary experiences which allow you to try different career areas. หลังจากอ่านบทอ่านกันจบแล้วต่อไปเราจะมาทำแบบฝึกหัดเพื่อวัดความเข้าใจโดยให้ทุกคนเลือกคำตอบที่ถูกต้อง Choose the correct answer. You are so. That's right. That's incorrect. Wrong answer. Excellent.
That's incorrect. Wrong answer. That's right. That's incorrect. Sorry. Try again. That's right. Great job. Sorry. Try again. You are so sm No, that's not right. Sorry. Try again. That's incorrect. That's right. ถึงเวลาที่เรามาฝึกพูดจากบทสนทนากันค่ะหากฟังไม่ทันหรือต้องการฟังซ้ำก็สามารถคลิกที่รูปลำโพงสำหรับคนใดที่ต้องการบันทึกเสียงของตนเองก็คลิกที่ปุ่มอัดเสียงเพื่อบันทึกเสียงอ่านได้ค่ะแบบฝึกหัดเพื่อวัดความเข้าใจในบทเรียนทั้ง8ข้อกำลังรอทุกคนอยู่นะคะวิธีทำแบบฝึกหัดนี้ก็คือให้ทุกคนเลือกคำตอบให้ถูกต้อง Choose the correct answer John Play tennis tomorrow John, play tennis tomorrow. Excellent. John will play tennis tomorrow. They will finish the work in August. Excellent. They won't finish the work in August. I open the window. Sorry. Try again. Well done. Shall I open the window? We clean the room for you. Very good. We shall clean the room for you. I go to a park in the evening. Sorry. Try again. Good job. I shan't go to a park in the evening. We dine out tonight. Bravo. Shall we dine out tonight? We. Finish the future tense lesson next Friday. That's incorrect. That's right. We shall finish the future tense lesson next Friday. We have lunch at the Japanese restaurant. You are so smart. Shall we have lunch at the Japanese restaurant? We've learned so much about the importance of career planning today. You should note that even though your career plan is important, you should still take time to discover yourself.
It's a very long and exciting process. The people around you will be there to help you in any way they can. This is all we have time for today. See you next time. Bye. เป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนอาชีพกันไปแล้วซึ่งทําให้ทุกคนสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้แต่สําหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วแล้วพบกันในบทเรียนต่อไปสวัสดีค่ะ